はいこんばんはイラストレーションカレッジ田中です、えー、それではですね本日もイラストの方を描いていきたいと思います、えー、今回描くのがですね岩場となります、えー、岩場といっても岩山ですね、えー、岩山うーんグランドキャニオンっぽい感じではないんですが結構切り立った岩場を描いていこうかなと思います岩場と荒れた乾燥地帯のような絵にしていこうかなと思いますそれでですね今回また気をつけることが3点ほどございます、えー、まず1一点目ですね、えー、明暗のバランス画面全体で影と明るい面のバランスをどういう形で取りつつ描いていくかとかそういうところに気をつけていきたいと思います、まあ、比率ですね絵全体の明るい部分の比率と暗い部分の比率で2点目がですね、えー、情報の潰し方えー、と情報の潰し方ってというのはですね、えー、書き込んでいくだけではなくて逆に書き込まずにどんどんどんどん、えー、絵の密度を潰して、えー、かっこよく見えるように書いていくここら辺を気をつけて、えー、書き込みの時に、えー、表現できればなと思いますで3点目はですね、えーシルエットシェイプの出し方かっこよさですねえー、っとまあシルエットシェイプ形ですよね形のかっこよさ方法をしっかり出して、えー、一枚の絵にまとめていこうと思いますさあでえー、っとまたこれでですねロケーションとか構図を同じで、えー、今回はちょっと考慮とした、えー、険しい岩場山脈のようなものを描いていって、えー、また今度ですね同じロケーションなんですけどどこまで絵に対するこう感情とか、えー、色合いを変化させて、えー、パッと見た人に、えー、別の感情を植え付けられるか。えー、あったかみ今回多分ちょっと寒々しい絵になってしまうかもしれませんが次回はちょっとあったかみのある森をメインとした、えー、普通の山ですね、えー、そちらを描いていこうかなと思っていますでえー、っとですね描いていくんですが今回ですね、まあ、こんな形のブラシが出ない<笑>こんな形のブラシをちょっと使って表現していこうかなと思っておりますそうですねこのブラシをちょっとえー、っとですね潰したりこんな感じで潰したりとかそれに今かかってるんですがこのその他ですねその他をつけてこうストロークがやばい、下に一番気に向かい変えた木のやつがちょっと消しておきますとこんな形でですね潰してストロークや、えーえー、グラデーションをつけつつ描いていこうと思いますさあ、えー早速書いていくんですがでここにですねちょっとサンプなんかをつけるとこんな形で結構ランダムな荒っぽいタッチにもなるので、えー、ぜひ使ってみてくださいさあそれでは早速書いていきます
けで、えー、ざっと、えー、下塗りの方を完成させました、えー、最後の方ちょっと色味の調整なんかしたんですが、うん、そうですね今回なんですがアップにしとこうなんですがそうですねえっ、ー、と大体真ん中の、えー、仕上げの時は今回岩ってことなんでまあ大体この辺りを書いていこうかなとは思います、まあ、この後周りの方ちょっとおまけ程度にしていきたいかなとは思っておりますが、えー、はい、えー、というわけで今回はこの辺りで下塗りは終わりかなちょっと雲もしっかりとは手を入れていかないかもしれないですね、えー、とこの山の山と岩山が終われば若干普通の雲海ではなくて普通の雲を今度描いてみたいと思います、えー、そんなこんなで、えー、そうですね気をつけるところとしてはあえー、っとシルエットをですねどっちかをこうなだらかにしたらどちらかは垂直に落とすとかっていうしっかりした変化をつけてやることをちょっと意識してやってください。えー、また、えー、ここちょっとこうなだらかにこうやってますけどここのリズムもですねこう平なだらかなものがあったらとんがったりとか、えー、同じものが同じ感覚で並ばないように気をつけてくださいそうですねこんな感じですかねこっちこうやってそれぞれ平角な感じできたらこっちはなだらかちょっとこうなってますけどもうちょっと潰してもいいかもしれないですねあとは奥に大きな山があったらこう手前に重なるようにものを配置してやるとかで、えー、とあとは明暗の比率ですかねえー、と明暗の比率も大体この辺りをざっと暗くしてここに目が行くようにしました。二つ目のポイントでしたっけ。<笑>最初言ったのにちょっと忘れてますが、えー、と一番最初のポイントですね。明暗のバランス。明暗のバランスをここに集約させて、他、えー、は、えー、暗く潰してみるとか。でさっきも言ったシェープ、えー、あとは情報の潰し方、影にしてしまった部分はですね、ほぼほぼ描かないと思います。それで、えー、とここに目が行くように、この辺りはちょっとだけ手を整える程度に入れるかもしれません、暗い部分は。そうすることによって、だいたいこの辺りとか、この辺りに目が行くように持っていっていきます。さあそんなことを踏まえつつ3点でやってみたんですがそうですねあとはうんちょっと照り返しを意識してちょっと空の色とかで具合を見つつちゃんと照り返しを入れてやるとかっていうのを意識してやると、えー、いいと思いますそれでは次回しっかりちょっと描きていきたいと思いますそれでは、えー、ご視聴の方ありがとうございました。えー、っとですね、またよろしくお願いします。あと、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは、またね。